Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer prestígio gelado. É uma receita deliciosa. Então fica até o final desse vídeo que com certeza vai valer muito a pena. Os ingredientes da primeira camada são 300 ml de leite, tá? Leite integral, aquelas de caixinha. 200 gramas de, de coco ralado e uma caixinha de leite condensado. Agora nós vamos para a primeira camada. Eu já liguei aqui o fogo, tá? Vamos despejar 300 ml de leite, leite integral. Isso já com o fogo ligado. 200 gramas de coco ralado. E uma caixinha de leite condensado. Agora vocês vão mexer é, bem, tá? Pra misturar bem essa primeira camada. E continua mexendo. Lembrando que tem que ser em fogo baixo, tá, pessoal? Pra não correr o risco de queimar. Gente, essa, essa é uma receita deliciosa. Pra quem gosta de, desse tipo de sobremesa, vai amar. Tá? É uma receita muito boa, barata também. Então, vocês sempre, ficam sempre mexendo, tá? Não precisa pressa. Sempre mexendo. Uma dica aqui. É, se vocês não tiver o leite condensado, não tem problema. Você pode estar tá adicionando duas xícaras de 200 ml, tá bom? Que aí vai substituir o leite condensado, sem problema nenhum. Ó, oh, pessoal, é, se vocês estão vendo, tem uns, uns negocinho pretinho, mas é do coco, tá bom? É, já começou a borbulhar, já está fervendo bastante. Ah, tá. Quando vocês forem fazer, façam uma, em uma panela um, um pouco alta, porque quando ele começa a ferver, ele começa a respingar, tá? E você pode, pode se queimar. Então, tem que ter muito cuidado. O ponto desse, dessa, dessa primeira camada, gente, é o seguinte. Quando vocês passarem a colher que ele te, te der um espaço e você perceber que ele tá desgrudando da panela, é o ponto dele. Quando chegar no ponto, eu vou estar tá avisando vocês, tá bom? Olha, gente, tá aí. Esse é o ponto dele, tá bom? Quando eu passo a colher, vocês observam... Deixa... Pode vir um pouquinho mais pra cá? Se vocês observar, ó, ele abre espaço e você percebe que ele tá tipo querendo colar. Esse é o ponto, tá bom? Não pode passar mais do que isso, que pode correr o risco de queimar, tá? Se você quiser um pouquinho mais grosso, você deixa só mais um pouquinho. Se não, esse é o ponto mesmo, tá bom? Então, eu vou desligar agora o fogo, tá? E vou despejar ele na... Na... Na travessa. essa aqui é a primeira camada, tá bom? É, eu vou deixar aqui descansando para esfriar mais um pouco, enquanto a gente vai fazer a segunda camada. Nós vamos agora para os ingredientes da segunda, tá ok? Vamos agora para os ingredientes da segunda camada. Bom, vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, cinco colheres de chocolate em pó, pode ser todinho ou nescau, tá bom, gente? O que vocês tiverem em casa. 
uma caixinha de, de leite condensado e duas colheres de sopa cheia de manteiga ou margarina. Infelizmente, meu celular parou de gravar e não apareceu colocando os ingredientes. O que, é que vocês vão fazer na segunda camada? Vão colocar uma lata de... Ah, vão acrescentar uma caixinha de creme de leite, cinco colheres de chocolate em pó, uma caixinha de leite condensado, tá? E vão mexer bem, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Eu comecei agora a mexer. Mexer bem para poder misturar os ingredientes antes de levar para o fogo. Depois que você mexer bem, você vai levar para o fogo e continuar mexendo até ele engrossar. E o ponto dessa camada também é o mesmo da primeira, né? Quando você passar a colher, que você perceber que ele tá descolando da, da panela, tá? Como se ele quisesse grudar. Só tem que ter cuidado para não deixar queimar, tá bom? Então, vocês continuam mexendo... Não precisa também ter pressa, com calma, tá? Que no final dá tudo certo. Olha, já começou a ferver bastante, tá? E continua mexendo. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, gente, quando tiver é, no ponto mesmo, eu volto aqui com vocês. Voltei e aqui é o ponto, tá, pessoal? Tá vendo só? É o mesmo processo da primeira camada. Você passou a colher e percebeu que ele está que, que, querendo colar na panela, é o ponto. Lhe deu espaço e quer colar, é o ponto dele, tá bom? Olha só. Tá? Esse é o ponto dele. Agora eu vou desligar o fogo e acrescentar as duas colheres de manteiga. Isso já com o fogo desligado. E vamos mexer bem, tá? Pra misturar essa manteiga aqui. E, gente, a manteiga ela é bom porque ela dá um brilho, tá? No chocolate. O chocolate ele fica mais bonito e gostoso, tá? Mas é op opcional. Tem gente que não gosta de colocar manteiga dentro, dentro do chocolate. Não tem problema nenhum, tá bom? Fica ao seu critério aí. Então, aqui, já consegui dissolver a manteiga, tá bom? Olha como ele fica bonito. Vocês perceberam que a cor muda? A cor dele muda, gente. Fica muito bonita a cor do chocolate. Então, é isso, tá? É, eu vou levar agora pra travessa, tá bom? <música> Olha que delícia, gente. A meninada que vai adorar, hein? Opa! Gente, é assim mesmo, tá? Quem é dono de casa, de tudo acontece. Pingou um pouquinho aqui. Então... Essa aqui é a primeira camada, a segunda camada, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma base. A camada de baixo, tá? Que é de coco. E a camada de cima, que é de chocolate. Eu vou levar pra geladeira pra... e vai passar um de duas a três horas de tempo, tá bom? Passando essas horas, eu volto aqui com vocês pra mostrar o resultado. Bom, gente, esse foi o resultado, tá? É, ficou três horas na geladeira, só que agora vamos ver como que ficou. Experimente na casa de vocês, tá bom? E me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas pra quem gosta de coco e de chocolate, vai amar essa receita.
the saw. Ah. Gente, é uma delícia. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.